徒弟啊，那个谁，云叔介绍我们认识的，他没跟你说啊？啊，怪不得云叔一直提起。哦，我忘了，你们从小就认识。<笑>你说这世界太小了。<笑>二郎啊，我现在有点懂你了，我也要变成单身狗了。说要请你吃饭呢，结果还让你请我。没什么，你喜欢就好。你看我干嘛？就是想多看你一会儿，看我干嘛？你看他，看他多可爱啊！天然，没事吧？疼不疼？烫不烫？没事没事。哎，没事。约叔，小心手。你都进到水里面了，烫不烫？快，我看看。你胳膊一直浸在水里，没感觉吗？现在不是有点强吗？所以才觉得。嗯，现在的是加味怎么样？价位还行。我看看。就是想多看你一会儿。看我干嘛？你看他，你看他多可爱。天然、啊。没事吧？疼不疼？烫不烫？没事没事。哎。没事。云叔，小心手。都进到水里面了，烫不烫？快，胳膊都烫红了，你没感觉吗？现在不是有点钱了吗？所以想投资。嗯，现在那儿的价位怎么样啊？价位还行。我看看。那那也别太贵啊。我坐下来说吧。哎，蒂芙尼，怎么去了这么久才回来啊？去哪儿了？哦，碰见两个熟人。不对啊，怎么跟刚才不一样了？是不是碰到什么帅哥了？我是无痛症患者，我天生就没有痛觉，正是因为如此，所以像正常的碰伤、摔伤、烧伤，对我来讲，就像正常的碰触一样，没有任何区别。我的父母要拿出百分之二百的精力来对付
他们怕我玩火的时候烧到自己，怕我看自己的手指，看到血肉模糊也停不下来。转转砸！你你这你这凶杀是怎么弄的？啊，我去摘树枝做风车了。你怎么能这么皮呀、啊、你？吴少爷，你还玩？只要他们稍微一不注意我，我就会把自己弄得遍体鳞伤，而我自己却不知道。云叔，你不觉得疼吗？妈妈，看我风车好看吗？自从我确诊之后，我爸和我妈天天都吵架。后来，我爸摔门而走，再也没回来。我妈一个人把我拉扯大，但是也被我折磨得几乎神经崩溃了。这儿，多包一点。好。这儿，啊，还有这儿不够软，再多加一点。哎，放心吧。妈妈。叔叔们在干什么？他们啊，把桌子的边边角角都包起来，这样我们云叔就不怕撞到疼了，对不对？疼是什么？疼，我们云叔长大就知道了。乖，去玩吧。我开始意识到自己没有痛觉是不对的一件事情，我就开始模仿别人。碰到桌子的时候，我也会大叫一声。打针的时候，我会装作很害怕的样子，因为我想融入别人，我想跟正常人一样。我本来是想一直隐瞒下去的，但是终究还是被人发现了。太过分了吧！罪是长在别人身上的，只怪我当时内心不够坚定。不过还好，那时候出现了一个人，他及时的提醒了我。你没事吧？每个人都是独立的存在呀，谁也没有资格欺负别人。要不然的话，我就会一直陷入自己的自责之中